today we're making shami kebab I've just added 1 kg of kima, lamb kima into this non-stick pan and I've added half a box of natural yoghurt just going to mix this away um, and I will show you how it looks once it's a little bit cooked 2 teaspoon garam masala, 2 teaspoon red chilli powder and dry coriander, 2 teaspoon that's, that's it and 2 teaspoon of zira okay. so after letting the kima cook in the yoghurt together with the spices I've just now added some bay leaves to the kima and I've also added ginger. two inches of ginger just chopped up to medium pieces and I will continue to cook this so as a recap we've added a kg of lamb mince half a box of yogurt with a teaspoon of the following spices which is red chilli dry coriander zira um, chilli powder bay leaves then I've added ginger and anything else no that's it so so we've just added salt salt onion ginger garlic um, and we have now let the water dry the reason you're seeing big pieces of everything is because we're making shami kebab we're actually going to put this whole mixture once it's cooked into a processor and we will process it finely so that it, we can make smooth small jam kebabs so I'll, I'll recap that in Urdu we have put in masala in the ginger, garlic, bay leaf and onion and we have added salt salt and we have added ये जब बन जाएगा और इसके अंदर हम नेक्स्ट चीज ऐड कर लेंगे जो कि दाल है तो हम इसको प्रोसेसर में प्रोसेस करेंगे तो अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं दाल व्हिच इज चने की दाल जी चने की दाल जो कि हमने पहले से उबाल के उबाल करके प्रेशर कुकर में 2 3 मिनट्स के लिए रखी हुई थी तो ये आप देख लें ऑलरेडी काफी सॉफ्ट है तो हम इसको मिक्स कर लेंगे और जब ये काफी भून जाएगा आपस में तो हम इसको कूल डाउन करेंगे फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर पहले जब कूल हो जाएगा उसके बाद हम फिर पे रखेंगे फिर जब कूल होगा मिक्सचर तो हम इसको फिर प्रोसेसर के अंदर डालेंगे और गोल टिक्कियां बनाएंगे तो अब आप इसको बनने दें सो आई विल रीकैप दैट इन इंग्लिश सो आफ्टर एडिंग द जिंजर गार्लिक बे लीव सॉल्ट अनियंस आई हैव नाउ एडेड चने की दाल टू इट व्हिच वी हैड ऑलरेडी पुट इन द प्रेशर कुकर एंड बॉइल्ड सो इट्स कुक्ड विदाउट एनी स्पाइसेस जस्ट सॉल्ट so once the dal and the kima have cooked well we will run the whole mixture in a processor for a couple of minutes and we will then make shami kebab so i will show you that the next step in a few minutes so having cooked this kima with the dal and all the other ingredients in it for about 15 minutes it's starting to look dry and sticky that's exactly how you want it to be so we're going to continue to let this cook. The dal and the kima have completely mixed and stuck together. So this is a perfect consistency because imagine making round balls and, and then pressing them down into a kebab shape. They are perfect for that purpose. So the texture is good. And yeah, we'll continue to cook this for another few minutes and then we will run it through the blender. I will now add some clove and cardamom powder so long and lychee powder and dalcini. and dalcini which is cinnamon powder that will add a beautiful aroma to the mix and it's now ready to be processed so we've just mixed the quinoa in a processor just for a couple of seconds and now this mixture will be used to make the shami kebab this is the correct consistency for it अब कीमा 
तैयार है ये शामी कबाब का मसाला बिल्कुल तैयार है तो अब हमने सिर्फ ये करना है कि इसके छोटे छोटे राउंड बॉल्स बना के ये हमने कॉर्नफ्लावर इस पेट के अंदर डाला हुआ है ये हमने एग बीट करके रखा हुआ है इसके अंदर हम सिर्फ थोड़ा सा पेपर और सॉल्ट वैसे ही डाल देंगे सिर्फ कोटिंग के लिए इसको हमने मिक्स किया है एक फॉक्स से तो अब हम शामी कबाब को बना के और सिंपली फ्राई कर लेंगे तो आप जो है ऐसे करें कि राउंड बॉल्स लेके ऐसे और इस दाल और कीमा डालने की वजह से और काफ़ी भूनने की वजह से इसका टेक्सचर बिल्कुल स्टिकी और स्मूथ है क्योंकि हमने इसको प्रोसेसर में प्रोसेस किया है तो आप इसको सिर्फ आप ऐसे करके और हम क्योंकि इसके बर्गर आज बना रहे हैं शाम के लिए तो हम जो है इसको थोड़ा फ्लैट करके बनाएंगे ताकि ये बन के अंदर अच्छी तरह आ जाए लेकिन आप इसको थिक भी बना सकते हैं थिन भी जैसा आप चाहें अब इसको आप डिप करें कॉर्नफ्लावर के अंदर ऐसे सब साइड से ताकि ये बिल्कुल स्टिक रहे और आप जब तेल के अंदर डालें तो ये खुल रहे ना तेल हमने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रखा हुआ अब हम इसको एग के अंदर डिप करेंगे दोनों साइड्स को और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अगेन एक और आप बनाएं ऐसे ही करके और इसी परफेक्टली राउंड हो तो ज़्यादा बेहतर लगता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही सिमेट्रिकल शेप हो हर एक कबाब का अंदाजे से आप बनाएं ये देखें मैंने ऐसे राउंड टिक्की बनाई है तो इसको आप ऐसे फ्लैट कर लें अगेन मैं थोड़े ज़्यादा फ्लैट बना रही हूँ ताकि एक तो जल्दी फ्राई हो जाए और दूसरा कि ये बर्गर के अंदर नीतली आ जाए अब हम इसको फ्राइंग पैन के अंदर तेल गर्म हो रहा है तो डाल दें अब इसको आप तकरीबन टू टू थ्री मिनट्स एक साइड पे पकाएं और टू टू थ्री मिनट्स दूसरी साइड पे और फिर देखें कि ये अगर कुक हो चुका है तो सही है वरना थोड़ी सी भी और देर इसको कुक होने दें वरना ये काफ़ी जल्दी हो जाते हैं इनको तकरीबन मैंने थ्री मिनट्स एक साइड पे और थ्री मिनट्स दूसरी साइड पर कुक कर लिया वैसे तो ये कीमा बिल्कुल पका हुआ है लेकिन हम सिर्फ क्रिस्पीनेस लाने के लिए और एग की जो कोचिंग हमने लगाई है उसको पकाने के लिए हमने इसको ब्राउन कर लिया दोनों साइड से और अब आप इसको सर्व कर सकते हैं तो आप जैसे देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इवन साइजेस के हों सारे मैंने इसको बर्गर्स के अंदर डालना है बर्गर बंस के अंदर तो इसलिए मैंने और शेप्स के बनाए हैं लेकिन अगर आप गैस को सर्व कर रहे हैं तो आराम से इक्वल अमाउंट लेके और इक्वल आप अच्छे से कबाब बना सकते हैं लेकिन अब ये बिल्कुल रहती है दोनों साइडों से